ലേൺ ഫ്രീക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഹീമോഫിലസിനെ പറ്റിയുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ ജീനസ് ഹീമോഫിലസ് ഇതിലെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് ഹീമോഫിലസ് ഡുക്രിയും ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയും അതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡുക്രിയെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് എക്സസറി ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ഫാക്ടറും വി ഫാക്ടറും വേണം ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ബ്ലഡിലാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഹീമോഫിലസ് ആ ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് തന്നെ ബ്ലഡ് ലവിംഗ് എന്നാണ് ഇതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് പി ഫേഴ്സ് ബാസിലസ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ പാൻഡമിക് ആ ഒരു സംഭവത്തില് ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ സ്പ്യൂട്ട തിന്നാണ് പീഫർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഓർഗൻസ് അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പൊ പാൻഡമിക് ഉണ്ടായ ടൈമിലാണ് സ്പ്യൂട്ട തിന്ന ഈ ഓർഗൻസ് അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീഫേഴ്സ് ബാസിലസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയിൽ ഹീമോഫിലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മോട്ടേൽ ആണ് നോൺ സ്പോറിംഗും ആണ് ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പെത്തോജൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയും ഡുക്രിയും ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ മെയിൻ ആയിട്ടും കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മെനിജൈറ്റിസ് പിന്നെ ന്യൂമോണിയ എപ്പിഗ്ലോട്ടൈറ്റിസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ സെപ്റ്റിക് ആക്രൈറ്റിസ് ഡുക്രി കോസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസ് ആണ് അതാണ് ഷാങ്ക്രോയിഡ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ മോർഫോളജി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജീനസ് ഹീമോഫിലസിന്റെ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ് നോൺ മോട്ടേൽ ബാസിലസ് ആണ് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ സ്പോറിംഗ് ആണ് നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലിയോമോഫിസ് അതായത് മോർഫോളജി ചേഞ്ചിങ് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് യങ് കൾച്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ കൊക്കോ ബാസിലറി അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ഓൾഡർ കൾച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ലോങ് ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോമും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്യൂട്ടത്തിൻ്റെ കേസും സി എസ് എഫിൻ്റെ കേസും സ്പ്യൂട്ടത്തിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊക്കോ ബാസിലായിരിക്കും അത് സ്മോൾ ക്ലംസ് ഓഫ് കൊക്കോ ബാസിലായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് മെനിജൈറ്റസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സി എസ് എഫ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ആൻഡ് ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോംസ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് കൾച്ചർ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്ക് ഫെസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് ആവശ്യം അതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നത് എയറോബിക് കണ്ടീഷൻസിലുമാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഗ്രോ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് അക ചോക്ലേറ്റ് അക ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻ്റ് അകാർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബ്ലഡ് അകാറിലും ചോക്ലേറ്റ് അകാറിലും ആണ് അതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സസറി ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ഫാക്ടറും വി ഫാക്ടറും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ന്യൂട്രിയൻ്റെ കാറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് എക്സസറി ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ന്യൂട്രിയൻ്റെ കാറിൽ ഗ്രോ ചെയ്യില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺനോൺ ആണ് വി മീൻസ് വൈറ്റമിൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എക്സ് ആൻഡ് വി ഫാക്ടർ ഈ രണ്ട് എക്സസറി ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് ഫാക്ടറിനെ പറ്റി നോക്കാം എക്സ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് സ്റ്റേബിൾ പ്രോട്ടോ പോർ ഫയറിൻ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെമിൻ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ അയൺ കണ്ടൈനിങ് പോർ ഫയറിൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും എക്സ് ഫാക്ടർ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന എൻസൈമിന്റെ സിന്തസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈം ആണ് ഒന്ന് കാറ്റലൈസ് പിന്നെയുള്ള എൻസൈംസ് ആണ് സൈറ്റോക്രോം സി സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡൈസ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ
അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ് കളർ ഫോം ചെയ്യും അതും ലോവർ എക്യൂസ് റീജിയനിൽ പോർഫയറൻസിനെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉഡ്സ്ലാം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉഡ്സ്ലാം മെത്തേഡ് വഴി ഇപ്പോൾ യു വി ലൈറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പോർഫയറൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിഷ് ഓറഞ്ച് കളറിൽ ഫ്ലൂറസൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അടുത്തതാണ് വി ഫാക്ടർ അപ്പോൾ വി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ലബൈലാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ട്രോയ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ വി ഫാക്ടർ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആർ ബി സിയിൽ അതർ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമൽ സെൽസിലൊക്കെയാണ് ഇതുകൂടാതെ വി ഫാക്ടർ സ്റ്റഫേലോകുക്കസ് ഓറിയസ് പോലെയുള്ള ബാക്ടീരിയ പിന്നെ ചില ഫംഗസ് ഒക്കെ വി ഫാക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി ഫാക്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ ഹൈഡ്രജൻ എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇ ഡി കോയൻസ് എം വണ്ണോ എൻ ഇ ഡി പി കോയൻസ് എം ടു ഒ ആണ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓർഡിനറി ബ്ലഡ് കാർ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഗ്രോ ചെയ്യും പക്ഷെ ഗ്രോ ചെയ്താൽ അവിടെ സ്കാൻഡി ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഫാക്ടർ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല അത് ആർ ബി സിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കാറിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഫാക്ടർ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് കാറിൽ ഗ്രോ ചെയ്യിച്ചാലും നമുക്ക് ആ ഗ്രോത്തിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വി ഫാക്ടറിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെഫേലോ കുക്കസ് ഓറിയസിനെയാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഗ്രോ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിസ്റ്റ് മീഡിയ ആണ് ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് എഗാർ പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്ലഡ് എഗാർ വിത്ത് സ്റ്റെഫേലോ കുക്കസ് ഓറിയസ് സ്ട്രിക്ക് ഇതുകൂടാതെ ബെറ്റർ ഗ്രോത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മീഡിയ ആണ് ഒന്ന് ലെവിൻദാസ് മീഡിയവും പിന്നെ ഉള്ളത് ഫിൽസ് അഗാർ ഇപ്പോൾ ലെവിൻദാസ് മീഡിയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിൻ്റെയും ന്യൂട്രിയൻ ഗ്രോത്തിൻ്റെയും ഒരു മിക്സർ അതിന് ബോയിൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാം അതാണ് ലെവിൻദാസ് മീഡിയം ഫിൽസഗാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിൻ്റെ പെപ്റ്റിക് ഡൈജസ്റ്റ് അത് ന്യൂട്രിയൻ അഗാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലെവൻഡാസ് മീഡിയവും ഫിൽസഗാറും ആണ് നമുക്ക് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ ബെറ്റർ ഗ്രോത്തിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മീഡിയ അപ്പോൾ കോളനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ് ട്രാൻസ്ലൂസൻ ആണ് ബ്ലഡ് അഗാറിൽ നോൺ ഹീമോലൈറ്റിക് കോളനീസ് വരയ്ക്കും ഇനി നോക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് സാറ്റലൈറ്റിസം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് അഗാറിൽ വി ഫാക്ടർ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും അത് ആർ ബി സിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബ്ലഡ് കാറിൽ നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു വി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് കാറിൽ എന്താ എക്സ് ഫാക്ടറും ഉണ്ട് വി ഫാക്ടറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹീമോഫിലസ് കോളനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിരിക്കും കാരണം അവിടെ വി ഫാക്ടർ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലഡ് കാർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്ട്രീക്ക് ചെയ്യുക ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സ്റ്റെഫൈലോ കുക്കസ് ഓറിയസിനെ ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യാം തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അപ്പം ഈ സ്റ്റെഫൈലോ കുക്കസ് ഓറിയസ് സ്ട്രീക്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കോളനീസ് ഈ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ബ്ലഡ് കാർ പ്ലേറ്റ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റെഫൈലോ കുക്കസ് ഓറിയസിന് സ്ട്രീക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോളനീസ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കോളനീസ് ആയിരിക്കും ലാർജ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം അവിടെ വി ഫാക്ടർ നല്ലോണം അവൈലബിൾ ആണ് ആ സ്റ്റാഫ് ഓറിയസിൻ്റെ സ്ട്രീക്ക് നിന്ന് മാറിയുള്ള കോളനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ചെറിയ കോളനീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വി ഫാക്ടർ കൂടുതലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെഫേലോകോക്കൽ ഗ്രോത്തിന് അടുത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കോളനീസ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്
മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് മെനിജൈറ്റിസ് മോസ്റ്റ് സീരിയസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു മന്ത്സ് ടു ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജിലുള്ള ചിൽഡ്രനിലാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫെയ്റ്റാലിറ്റി റേറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് കാരണം നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നേഴ്സോ ഫാരിങ്സ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ബ്ലഡ് സ്ട്രീം വഴി ബാസിൽ എൻ ഡി മാനേജേഴ്സിലോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഡിസീസ് ആണ് എക്യൂട്ട് എപ്പി ഗ്ലോട്ടൈറ്റിസ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ അപ്പോൾ എക്യൂട്ട് എപ്പി ഗ്ലോട്ടൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്യൂട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് മെനിജൈറ്റിസ് കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എക്യൂട്ട് എപ്പി ഗ്ലോട്ടൈറ്റിസ് ഇത് കാണുന്നത് ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജിലുള്ള ചിൽഡ്രനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയമിയ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ടീരിയമിയ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് കൾച്ചേഴ്സ് എന്ന ഓർഗൻസത്തിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ആണ് ന്യൂമോണിയ ഇത് ടിപ്പിക്കലി ഇൻഫെൻസിലാണ് കാണുന്നത് ന്യൂമോണിയ എക്കമ്പനി ചെയ്ത് ടെമ്പൈമ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മെനിജൈറ്റിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൈമറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് സ്ട്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയ എപ്പോഴും സെക്കൻഡറി ആയിട്ടായിരിക്കും വരാറുള്ളത് അത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് സ്ട്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ന്യൂമോകോക്കയായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും വരുന്നത് അടുത്തത് സുപ്രേറ്റീവ് ലീഷൻസ് സുപ്രേറ്റീവ് ലീഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് സെപ്റ്റിക്കാർക്കൈറ്റിസ് എൻറ്റോകാർഡൈറ്റിസ് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ് ആൻഡ് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കാനുള്ളതാണ് സ്പെസിമെൻസ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്പെസിമെൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഷിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചില ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സൈറ്റ് ഓഫ് ലീഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പറയുന്ന സ്പെസിമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാനേജൈറ്റിസ് മാനേജൈറ്റിസിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സി എസ് എഫ് കളക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാണ് അക്യൂട്ട് എപ്പിഗ്ലോട്ടൈറ്റിസ് അവിടെ ബാക്ടീരിയമി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ഡിസീസ് ഏതായിരുന്നു ന്യൂമോണിയ അപ്പം നമുക്ക് ത്രോഡ്സ് വാബ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ സ്പ്യൂട്ടം പസ് അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻസ് മിഡിലിയർ സൈനസസ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആസ്പിരേറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്പെസിമെൻ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്പെസിമെൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എസെപ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻസിൽ സ്റ്റിറൈൽ കണ്ടെയ്നറിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിന് വരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പെസിമെൻസ് ഒരിക്കലും റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഹീമോഫിലസിനെ കൂടെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമൽ ഈൽഡ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ വേഗം എത്തിക്കാൻ നോക്കുക ഡിലേ ഒന്നും വരാതെ തന്നെ എന്നിട്ട് വേഗം തന്നെ കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സ്പെസിമെൻ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലാബിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ചെയ്യും അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ഗ്രാം സ്ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ ഗ്രാം സ്ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെനിജൈറ്റിസിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസെ പ്ലിയോമോഫിക് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് കൊക്കോ ബാസ്ലറി ഫോമിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണോ ഫ്ലൂറസെൻസും കൊല്ലം റിയാക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ആൻറ്റിജൻ ഡിറ്റക്ഷൻ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിജൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡാണ് ലാറ്റക്സ് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ലാറ്റക്സ് എഗ്ലൂട്ടിനേഷനിൽ നമ്മൾ ലാറ്റക്സ് പാർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റക്സ് പാർട്ടിക്കിൾ കോട്ടഡ് വിത്ത് ആൻറ്റിബോഡി ടു ടൈപ്പ് ബി ആൻറ്റിജൻ എന്നിട്ട് നമ്മളത് പേഷ്യൻറ്റ് സിറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പേഷ്യൻറ്റ് സിറത്തിൽ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ
ഇൻകുബേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോളനി കിട്ടും അപ്പോൾ കോളനി മോർഫോളജി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഗ്രാം സ്റ്റേം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് കൺഫേം ആവുമല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിസും നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സീറോ ടൈപ്പിങ്ങും ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ യൂഷ്വലി പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് എപ്പിഗ്ലോട്ടൈറ്റിസിൻ്റെ കേസിലും ന്യൂമോണിയയുടെ കേസിലുമാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്പ്യൂട്ടം കൾച്ചർ അപ്പോൾ സ്പ്യൂട്ടം കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ ഹോമോജനൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹോമോജനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പാൻക്രിയാറ്റിൻ വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിറൈൽ വാട്ടറും ഗ്ലാസ് ബീഡ്സും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഷേക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അത് ഹോമോജനൈസ് ആവും എന്നിട്ട് വേണം കൾച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്യൂട്ടത്തിൻ്റെ സെവറൽ സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ഐസൊലേഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൾച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കോളനി കിട്ടും അതിനെ നമുക്ക് ഗ്രാം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ സിറോ ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാം സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിസം വെച്ചിട്ട് സിറോ ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാം കൺഫേം ആക്കാനായിട്ട് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും സാറ്റലൈറ്റിസും ഒക്കെ ചെയ്യാം അടുത്തത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സൾഫോണമൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോഫിലസ് മെനുജൈറ്റിസിൻ്റെ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് സെഫ്റ്റാസിനും അല്ലെങ്കിൽ സെഫോ ടാക്സുമാണ് ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് ക്ലോറോഫെനിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യാം ആംബിസിലി ട്രൈമെതോപ്രിയം ടെട്രാസൈക്കിൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ ആക്സസ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ ആക്സസിൽ നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് യൂസ് ചെയ്യാം റിഫാംബിസിൻ അപ്പോൾ റിഫാംബിസിൻ നാല് ഡേയ്സിനായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് മെയിനായിട്ടും കോണ്ടാക്ട് വഴി വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരിയർ സ്റ്റേറ്റിനെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൂടാതെ വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഐ ബി പി ആർ പി വാക്സിൻ പിന്നെ ഒരു വാക്സിനാണ് പ്യൂരിഫൈഡ് ടാങ്ക് ബി ക്യാപ്സുലാർ പോളിസാക്രൈഡ് വാക്സിൻ ഇത് നമ്മൾ എയ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മന്ത്സിലുള്ള ചിൽഡ്രൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് രണ്ട് ഡോസായിട്ട് ടു മന്ത്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർവെല്ലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ഹീമോഫിലസ